Ồ. Vậy là trong phòng cô vẫn còn lưu lại tất cả những những cái kỷ niệm liên quan đến cậu Năm. Trời ơi. Là đó cái nó đi hát cái hình này là cái hình ở ngoài rạp, ở cái đoàn nào đó, dạ. quên rồi nó đi. Dạ. Nó đi rồi như là đi cho cậu Ba Xuân thì phải. Cái rồi nó nó nghỉ. Dạ. Nghỉ đi về nó không có lấy gì về, nó dắt cái hình này về thôi à. Vậy hả cô? À, nó dắt cái hình này về hồi đó cô còn ở Lữ Gia. Dạ. Lữ Gia Phú Thọ. Nó dắt dạ. cái hình nó về, nó nghỉ mà ở nhà cô. Dạ. Nó em không đi nữa. Nó có sao vậy? để rồi thỉnh thoảng em kể chị nghe. Dạ. Rồi tới rồi đó, đó nó đem đem tấm hình nó để ở nhà rồi treo ở nhà biết bao lâu rồi. Dạ. Thế là cái tấm hình này đã đã theo cô bao nhiêu năm nay từ ngày đó đến giờ? À, mấy chục năm con. Dạ mấy chục năm. Ừ. Hình này hình vẽ mà. Nó. Ô hình vẽ mà sao giống như như thật vậy? Hình vẽ con. Ô nãy giờ là con vẫn cứ tưởng là quả à, sĩ mà đó quả sĩ mười rây đó con à. ông mười rây là nổi tiếng trong giới cải lương à. thế là bức hình của cậu năm này đã đi theo cô mấy chục năm mấy rồi mấy chục năm rồi cái hình này rồi nó nó chụp hồi đó là hơn hai mươi thôi hai mốt hai mươi gì đó con biết con được biết là cậu năm vũ linh có rất nhiều những cái kỷ niệm mà có khi mà con nghe cô chia sẻ cảm thấy ừ. rất là xúc động Chắc là cái quãng những cái quãng thời gian mà mà ngày xưa là lúc còn khó khăn nó cô cũng như là mọi người cũng giúp đỡ cậu năm khá nhiều. Ừ. Dạ. Thì à, hai chị em đi hát. Đi đoàn nào thì hai chị em cứ đi. Dạ. Khi nào cái chỗ nào mà nó kêu nó được giá nó, thì cô mới cho nó đi riêng. Dạ. Cho nó đi riêng. Còn thể mà cái giá mà ít ít là kia nọ đó mà đồng với cô kia nọ cô bắt nó đi với cô. Chúng dạ. mà bên đó mà cho nó ơn nhiều chút mà. Nó đi à. Hồi nó đi theo cô hồi lúc nó còn khờ lắm con à. Ai đâu biết nữa Ta muốn nó cái gì không biết Mà ta hứa nó Hình như là về đòn ta là sao à. Ta cho ta cái, cái chuyện như là Nó đi được bao nhiêu năm đó Người ta sẽ cho nó Mười cái vàng À nó về nó hỏi cô chị ơi chị mười cây vàng là bao nhiêu hả chị <cười> nó hỏi nó hỏi cô sự thật hồi đó cô cũng không biết là gì khi mà cô ký hợp đồng là anh cô anh cô cấp anh cô chia cho đứa này đứa kia cũng nọ chứ còn không có quyền cấp dạ nó chị ơi mười cây vàng nhiều không chị mười cây vàng là bao nhiêu vậy trời ơi à, lúc đó là, là cậu năm còn ngây thơ đến vậy cơ à, có tình có nghĩa lắm thưa cô về á, về nó hỏi chị mười cái vàng là bao nhiêu, cô cũng biết bao nhiêu mà cô hỏi, cô nói nó tự anh hai cô cầm, dạ. anh hai cô mà cô đi ký hợp đồng là anh hai cô lãnh lương hết, lãnh dạ. lãnh lãnh tiền hợp đồng hết, cô đâu có được lãnh, à. dù cô xin bao nhiêu đó rồi cô đi chợ cô mua cái gì đó thôi, còn nó thì tội nghiệp, nó ký bao nhiêu tiền đó, thì đem về đưa cho má mà nói tiếng đưa cho má chứ rồi cái rồi nó lấy nhiều đó má cũng đưa lại. Dạ. Đó. Ngày đó cậu Nam cũng vất vả nhưng ừ. mà cũng may là có cô ở bên nữa đó. đó. Rồi cái cô mới nói cô nói rồi cái nó nói chị à, 10 cây vàng mình mua được mấy cái nhà thế không chị? Bị ai nói với nó đó. Cái thành ra nó hỏi cô chị, ta ừ, nói 10 cây vàng là mua được nhiều cái mấy cái nhà không phải không chị? Cô mới nói nó tùy cái em ơi. Ví dụ cái nhà, cái nhà sang thì có thể là 10 cây mua không được Còn cái nhà mà tệ tệ mà theo mình ở được á Thì có thể là mua mấy cái như em nói Dạ Thì quá thật là vậy Dạ Nếu cái nhà, mấy vụ nhà mà nó không sang quá thì là con mua từ tỏ chừng 4 cây vàng là con mua được cái nhà rồi Dạ nó thành ra 10, 10 cây thì mua cũng được là hai ba cái mà ngày đó ngày đó như cô Diệu Hiền mua nhà thì tính bao nhiêu cây vàng thì được cái nhà không biết bao nhiêu nữa thì thử thì cô mua góp à ừ. cô là mua góp cô cô không có lấy tiền trong hợp đồng ra dạ. bị anh hai cô lấy hết rồi dạ. đi đứng gì là anh hai lấy hết rồi dạ. cái cô cô mới uh, khi đó đó cái uh, nhà ở lửa da đó 
ở đó lúc đó là sĩ quan người ta ở đó không dạ. mà cái nhà đó thì cũng được lắm nhà đó bề dài nó hai mươi mấy thước dạ. bề ngang nó là năm sáu thước dạ. đó mà cái nhà đó nhiêu không biết nữa thì cô mua cô mua cô nhớ là sư phụ trợ ông á Dạ. Mới kêu là con mua đi con dạ. Chứ để thôi mỗi lần con nói chuyện hợp đồng với ta ra ngoài quán cà phê hoài coi sao được thì Dạ Ông nói gì đó Thì cô mới nói cho anh hai cô mua mua dùm em đi mua cho em đi Dạ Ông nói là thôi kỳ này ông đủ để từ sau tao mua cho mày Dạ Nhưng mà chủ nhà đó người ta nói ta bán góp cho con Dạ Trả cho người ta phân nửa trước Dạ Rồi còn phân nửa này thì mỗi một năm hoặc một tháng Dạ. góp cho mình ta bao nhiêu đó tùy theo ý mình dạ. mình nhắm sức mà góp dạ. thì cô mới là mua mua mà ba tháng góp một lần dạ. không biết góp nhiêu lâu quá cô dạ. quên rồi thì cô với ông hậu mới góp dạ. rảnh tiền lương đó dạ. để con nửa xài con nửa góp cho người ta dạ. được cái nhà ở lữ gia thì cái nhà lữ gia đó là mới là cái hình này à cái nhà lữ gia đó là là dạ. có cái hình này nó, nó, nó về nó về nó nó về ở đó rồi ngủ ở đó nó dạ. ở dưới đó mà lúc đó ngoài thằng 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 thanh còn ở với nó thằng thanh đó dạ. nó là đệ tử của cô dạ à, à nó là đệ tử của cô dạ. ông 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 chồng sao của cô á sau khi mà cô thôi út hậu rồi dạ. lâu chỉ còn lâu cô có ông ông chồng của cô sau này ông là họa sĩ dạ. ừ cái hình này là ổng vẽ yeah. đó. rồi cái ổng cũng ưa vẽ hình cô nữa cô mới nói mỗi một một mà mỗi ba tháng gì là góp nhiêu đó cô quên rồi rồi góp tức là cô mua phân rửa trả yeah. tiền lương trước yeah. rồi siêu phụ trợ ông đó ổng yeah. thấy gì ổng mới nói con mua đi rồi thím mày còn mày mua đi rồi thím mày nó cho mày mượn tiền nghe mà xúc động về à mua đi con mua đi rồi là thím con cho mượn tiền trả ta còn nữa còn con nữa con ráng con để dành con góp chứ mày để đó mày ăn xài được chứ mày với hậu ăn xài hết đi đó. mới mua cái nhà lửa da đó. mua cái nhà lửa da nó nó lớn lắm thì lúc đó thằng thanh nó mới về thằng linh này nó nó cũng giận đòn nó về nó nghĩ nó về đó. về nhà lửa da nó ngủ đó bà già của cô mới thấy gì hôm nay linh ơi thôi giờ má nói mày nghe mày về trễ quá anh ra tụi nó về cái nó nó kiếm chỗ nó ở trên là mấy đứa con của cô á dạ. về tối đứa này ngủ góc này đứa kia ngủ nó ở thành của nó không <cười> thôi giờ vậy nè mày nếu mà con muốn ở con mua cát xi măng rồi kia nọ mày lên từng đầu lầu đi dạ. lên từng lầu đi rồi hai đứa bay ở trễ Dạ. chừng nào mà tụi bay muốn đi đâu á muốn ở đâu á thì nó là cái nhà đó của tụi con dạ. ai vô mua thì được phải mua cái 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 cái, cái tầng trên đó là của tụi con dạ. má lấy tiền má đưa lại cho dạ. còn, còn nếu mà con ở thì tôi cứ để ra ở luôn thì nó ừ ừ sao đó nhưng sau cuối cùng nó lại không xây dạ. nó không xây nó mới mua cái nhà ở đâu nó mua cái nhà ở trên lùa dắt á tức là lúc đấy là chưa có mua cái căn nhà số 5 đoàn thị điểm đúng không ạ? Ờ. Dạ. À, cái, cái 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 nhà mà mọi người cứ hay nói là nhà từ đường đấy. Ờ, đó. Dạ. Mới mua trên đó. Dạ. 